மாணவமணிகளே இன்று நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பாடத்தை எடுக்கப் போகிறேன் அது தேசத் தலைவர்களை பற்றியது இன்று நாம் அனுபவிக்கும் சுதந்திரம் எப்படி கிடைத்தது தெரியுமா நம் தேசத் தலைவர்கள் பல இன்னல்களை தாங்கிக் கொண்டு தங்கள் உயிரையும் துச்சமாக எண்ணி சுதந்திரத்திற்காக போராடினர் சத்தியாகிரகம் ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் மாநாடுகள் கூட்டங்கள் என்று பல வழிகளில் ஆங்கிலேய அரசை எதிர்த்து போராடினர் அதற்காக அவர்கள் பட்ட துன்பங்களை வார்த்தைகளால் அளவிட முடியாது குடும்பத்தை மறந்து சந்தோஷங்களை மறந்து உயிரை துச்சமென எண்ணி சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தந்த தலைவர்களை பற்றிய வாழ்க்கை வரலாற்றை பார்ப்போம் மாணவர்களே இன்று உங்களுக்கு மிக முக்கியமான பாடத்தை எடுக்கப் போகிறேன் என்ன தலைப்பு என்று தெரியுமா அது தேசிய தலைவர்களை பற்றியது மோகன் பாடத்தை கவனி முதல்ல யார பத்தி சொல்ல போறீங்க நம்ம தேச தந்தை மகாத்மாவை பற்றி தானே அவரை பற்றி பார்ப்போம் அவரின் இயற்பெயர் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி அஹிம்சை வழியில் போராடி வெற்றி கொண்டவர் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் அவர்களின் சில புகைப்படங்களை பார்ப்போம் அகிம்சைனா மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல் அமைதியான வழியை கடைபிடித்தல் சரி அவர் எங்கு பிறந்தார் என்று தெரியுமா போர்பந்தர் எனும் ஊரில் மிகவும் சரி பிறந்த தேதி அக்டோபர் இரண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பதினெட்டாம் வயதில் பள்ளி படிப்பை முடித்தார் இங்கிலாந்து சென்று சட்டம் பயின்றார் இப்படி என்றால் அவர் ஒரு வழக்கறிஞர் ஆமாம் மூன்று வருடங்கள் இந்தியாவிலும் இருபது வருடங்கள் தென் ஆப்பிரிக்காவிலும் புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞராக இருந்தார் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களை கூறுகிறேன் கேளுங்கள் ஒரு சமயம் கல்வி கற்கும் பள்ளிக்கு பள்ளி ஆய்வாளர் வந்தார் எப்பொழுது நான் சில ஆங்கில வார்த்தைகளை கூறுவேன் எல்லோரும் எழுதி காட்ட வேண்டும் அவர் கூறிய ஒரு வார்த்தை மோகனுக்கு தெரியவில்லை மோகன் தெரியவில்லை என்றால் பக்கத்தில் இருப்பவனை பார்த்து எழுது ஆனால் மோகனுக்கு அது பிடிக்கவில்லை மோகனை தவிர எல்லோரும் சரியான பதிலை எழுதியிருந்தனர் ஆசிரியர் மோகனை கடிந்து கொண்டார் மோகன் மனம் வேதனைப்பட்டாலும் தான் செய்தது சரி என்று எண்ணினார் மற்றொரு சமயம் மோகன் புகைப்பிடிக்க ஆரம்பித்தார் அதற்காக திருடவும் கடன் வாங்கவும் செய்தார் கடன் தொகை பெருகியதால் தன் தம்பியின் நகையிலிருந்து ஒரு சிறு துண்டை திருடி கடனை அடைத்தார் ஆனால் அவர் குற்ற உணர்வில் தவித்தார் அப்பொழுதுதான் இனி திருடுவதில்லை என்ற உறுதி எடுத்துக்கொண்டார் அதை ஒரு காகிதத்தில் எழுதி உடல் நலமில்லாத தந்தையிடம் தந்தார் அதை படித்த அவர் ஒன்றும் கூறாமல் கிழித்து போட்டார் மோகன் மிகவும் வேதனைப்பட்டார் கண்ணீர் வழிந்தது உண்மையின் வலிமையை உணர்ந்தார் அன்று முதல் உண்மையை மட்டுமே பேசுவது என்று முடிவு செய்தார் தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்த சமயம் நடந்த நிகழ்ச்சிதான் காந்தியின் வாழ்க்கை பாதையை மாற்றியது தென் ஆப்பிரிக்காவில் இந்தியர்கள் மிகவும் மோசமாக நடத்தப்பட்டார்கள் அவர்களை கூலி என்றுதான் அழைப்பார்கள் ஒரு நாள் புகை வண்டியில் முதல் வகுப்பில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார் காந்தி அந்த பெட்டியில் ஏறிய ஐரோப்பியர் ஒருவர் காவல்காரன் அவரை பிடித்து வெளியே தள்ளினான் அன்று இரவு அங்கேயே குளிரில் அமர்ந்திருந்தார் 
அப்பொழுதுதான் சத்தியாகிரகம் என்னும் எண்ணம் மனதில் தோன்றியது மறுநாள் தன் பயணத்தை தொடங்கிய அவர் எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் என்று கோச்மேன் பின்னால் அமர்ந்தார் அங்கு வந்த மற்றொரு அதிகாரி காந்தி மறுத்தார் அதிகாரி அடிக்க அதை பார்த்த மற்ற பிரயாணிகள் அவருக்கு சாதகமாக பேசி அங்கேயே அமர வைத்தனர் இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து காந்தி ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி ஒரு அமைப்பை உருவாக்க அழைப்பு விடுத்தார் இதுவே அவர் பேசிய முதல் பொதுக்கூட்டம் அது மக்களிடையே ஒரு விழிப்பினை ஏற்படுத்தியது அஹிம்சை வழியை கடைபிடித்து ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து விடுதலை வாங்கித் தந்தார் இப்பொழுது நாம் சில புகைப்படங்களை பார்க்கலாம் என்றால் கொள்ளை பிரியம் சரி அவர் எங்கு பிறந்தார் என்று தெரியுமா பிறந்த தேதி நவம்பர் பதினான்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆங்கிலத்தில் என்று கூறுவார்கள் இளவரசர் போல் வளர்க்கப்பட்டார் மிகுந்த அறிவாளி சிறு வயதில் ஒரு சமயம் மற்ற சிறுவர்களுடன் பந்து விளையாடி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அங்கிருந்த பொந்துக்குள் பந்து விழுந்துவிட்டது எல்லோரும் பல வழிகளில் முயற்சி செய்தனர் ஆனால் பந்தை எடுக்க முடியவில்லை நேரு உடனே உள்ளே சென்று ஒரு வாளியில் தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு வந்து பொந்தில் ஊற்றினார் மெதுவாக பந்து மேலே வந்தது சிறுவர்கள் குதித்தனர் நேருவும் காந்திஜியும் நெருங்கிய உறவு கொண்டிருந்தனர் இவரும் சுதந்திரத்திற்காக வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்டார் அதற்காக பல முறை சிறை சென்றுள்ளார் சிறையிலிருந்து பல கடிதங்களை தன் மகள் இந்திரா காந்திக்கு எழுதியுள்ளார் அவை எல்லாம் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு டிஸ்கவரி ஆஃப் இண்டியா என்ற புத்தகமாக மாறியது இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தவுடன் முதல் பிரதம மந்திரி ஆனார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் இயற்கை எய்தினார் ஆசா அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் சில புகைப்படங்களை பார்ப்போம் இவ்வளவு விவரங்கள் தெரிந்து வைத்துள்ளாயே உட்கார் 
ஆசாத் அவர்களின் முழு பெயர் மௌலானா அப்துல் கலாம் ஆசாத் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மெக்காவில் பிறந்தார் கல்கத்தாவிற்கு வந்த அவர் உள்ளூர் ஆசிரியர்களிடம் கல்வி கற்றார் மற்ற சிறுவர்கள் போல் அல்லாமல் தனித்திருந்தார் அவரின் விளையாட்டுகளும் அப்படியே சிறுவனாக இருந்த போது பெரிய அட்டை பெட்டிகளை அடுக்கி ரயில் வண்டி என்று கூறுவார் அதன் மீது அமர்ந்து கொண்டு நகரங்கள் நகரங்கள் டில்லியிலிருந்து மௌலானா அவர்கள் வருகிறார் என்று கூறுவார் பிறகு இறங்கி பெரிய மனிதர்களை போல் நடந்து செல்வார் மிகுந்த அறிவும் பண்பும் கொண்ட அவர் ஒரு நாள் படித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது திருடன் ஒருவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்து ஏழாயிரம் ரூபாய் திருடிக் கொண்டு சென்று விட்டான் மறுநாள் பணம் காணவில்லை என்று வீட்டில் உள்ளோர் திருடனை திட்டினார் உடனே ஆசாத் அவனை திட்டாதீர்கள் அவனுக்கு என்ன பிரச்சனையோ பாவம் விட்டுவிடுங்கள் என்று கூறினார் அவர் காந்திஜியுடன் இணைந்து சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டவர் இந்து முஸ்லிம் பாகுபாட்டை வெறுத்தவர் சுதந்திரத்திற்காக போராடுவது மட்டுமல்ல ஏறக்குறைய இருபத்தி இரண்டு புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார் அவர் பிப்ரவரி இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் இவ்வுலக வாழ்க்கையை நீத்தார் அவர் இறப்பு இந்நாட்டுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு இப்பொழுது நாம் சில புகைப்படங்களை பார்க்கலாம் மாணவர்களே நீங்கள் இன்னொரு மா மனிதனை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் இவர் அவரை அப்படி அழைக்க காரணம் தன்னுடைய கொள்கைகளை எதற்காகவும் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த விவசாய குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வல்லபாய் பிறந்தார் மிகவும் புத்திசாலியாகவும் தைரியசாலியாகவும் இருந்தார் அதற்கு ஒரு சம்பவம் உதாரணம் சிறுவனாக இருந்த வல்லபாய்க்கு கையின் அடியில் கட்டி வந்தது அதை சரி செய்ய கிராமத்தில் உள்ள ஒருவர் காய்ச்சிய கம்பியை கொண்டு கட்டியை உடைப்பார் அவரிடம் அழைத்து சென்றார் கம்பியை பழுக்க காய்ச்சினார் அவர் ஆனால் அவர் தயங்கினார் சிறுவன் தாங்கிக் கொள்வானா என்று தயங்கினார் வல்லபாய்க்கு கோபம் வந்தது எதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கம்பி ஆறிவிடப் போகிறது சீக்கிரம் வைத்தியம் செய்யுங்கள் அந்த மனிதர் மிகவும் பயந்து விட்டார் உடனே அவரே கம்பியை எடுத்து வைத்தியம் செய்தார் அவரை பார்த்தவர்கள் அதிர்ச்சியால் அலறினர் ஆனால் வல்லபாய் முகத்தில் வலியின் வேதனையே இல்லை பள்ளி படிப்பை முடித்த அவர் இங்கிலாந்து சென்று பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற வேண்டும் என்று எண்ணினார் அவரின் தந்தையால் இது முடியவில்லை சுய முயற்சியில் நம்பிக்கை கொண்ட வல்லபாய் கடுமையாக உழைத்து பணம் சேர்த்து இங்கிலாந்து சென்று பாரிஸ்டராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார் ஆயிரத்தி 
அகமதாபாத்தில் பிரபல வழக்கறிஞராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு காந்தியடிகள் ஆங்கிலேயர்கள் வரி வசூலிப்பதை எதிர்த்து சத்தியாகிரகத்தை தொடங்கினார் அதில் வல்லபாய்க்கு காந்தியடிகள் அவர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அவர் கலந்தும் கொண்டார் அதற்கு பின்னர் பல சத்தியாகிரகத்தை நடத்தி அதில் வெற்றியும் கண்டார் அப்பொழுதுதான் அவருக்கு சர்தார் என்ற பட்டம் சூட்டப்பட்டது அன்று முதல் அவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் என்று அழைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூமெண்ட் என்ற சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது முதலில் கைது செய்யப்பட்டவர் வல்லபாய் ஆவார் விடுதலை பெற்றவுடன் மறுபடியும் போராட்டம் நடத்த மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார் இம்முறை பதினாறு மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆனால் அதை அவர் வாழ்வின் பொன்னான நாட்களாக கருதினார் காரணம் காந்தியடிகளுடன் சிறையில் இருந்ததால் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் அமைத்த போது முதல் உள்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் துணை பிரதம மந்திரியாக பதவியேற்றார் ஆங்கிலேயர்களே பாராட்டும் அளவிற்கு மிக திறமையாக நிர்வாகம் செய்தார் இம்மா மனிதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு உடல் நலம் குன்றியதால் இயற்கை எய்தினார் இதுவே மிக சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து நாட்டை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பேற்றவரின் வாழ்க்கை வரலாறு ஆகும் இப்பொழுது நாம் சில புகைப்படங்களை பார்க்கலாம் நாம் இப்பொழுது சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களை பற்றி பார்ப்போம் சுரேஷ் கவனி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் கட்டக்கில் ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி ஏழில் பிறந்தார் தாய் பிரபாவதி தந்தை ஜானகிநாத் போஸ் பிரபல வழக்கறிஞர் சுபாஷ் ஐந்து வயதில் புராட்டஸ்டன்ட் யூரோப்பியன் பள்ளியில் சேர்ந்தார் அங்கு அவர் ஆசிரியர்களின் நன்மதிப்பை பெற்றார் பன்னிரண்டு வயதில் சுபாஷ் வேறு பள்ளிக்கு சென்றார் அங்கிருந்த தலைமை ஆசிரியர் பெனி மாதவ்தாஸ் தேசப்பற்று மிக்கவர் அவர் மாணவர்களிடையே தேசப்பற்றை வித்திட்டவர் சுபாஷ் தன் பள்ளி படிப்பை மிக சிறப்பாக முடித்தார் பிறகு அவர் கொல்கத்தாவில் உள்ள மாநில கல்லூரியில் சேர்ந்தார் அங்கு ஆங்கில பேராசிரியர்கள் இந்திய மாணவர்களை மிக கேவலமாக நடத்தினர் இதை பொறுக்க முடியாத சுபாஷ் பல மாணவர்களுடன் சேர்ந்து வகுப்பறைக்கு போகாமல் போராட்டம் நடத்தினார் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு பேராசிரியர் மன்னிப்பு கேட்ட பின்பு போராட்டத்தை கைவிட்டனர் ஆனால் சுபாஷ் கல்லூரியை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார் கட்டக்கிற்கு திரும்பிய அவர் நர்சிங் பிரதர்ஹுட் என்னும் அமைப்பை உருவாக்கி கைவிடப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு மருத்துவம் செய்தார் விரைவில் அவர் பிரபலமானார் சிறிது காலம் கழித்து அவர் மறுபடியும் ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் அங்கே இராணுவ பயிற்சி பெற்றார் இருபத்தி இரண்டாம் வயதில் சுபாஷ் கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றார் பிறகு இங்கிலாந்து சென்று இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் என்னும் தேர்வை எழுதி நான்காம் இடம் பெற்றார் ஆனால் அவர் அந்த சேவையிலிருந்து விலகினார் தாய்நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக போராட தாயகம் திரும்பினார் மும்பாய்க்கு வந்த அவர் காந்திஜியை சந்தித்து பேசினார் சுபாஷின் எண்ணத்தை அறிந்த காந்தி 
நான் அஹிம்சை வழியில் செல்பவன் உன் வழி வேறு என்று கூறி தேசபந்து என்பவரை சந்திக்க சொன்னார் சுபாஷ் தேசபந்துவுடன் சேர்ந்தார் ஸ்வராஜ் எனும் அமைப்பை உருவாக்கி ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராட்டங்கள் கூட்டங்கள் நடத்தினார் அதனால் அவர் சிறை வைக்கப்பட்டார் அங்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார் பின்னர் அவர் இந்திய தேசிய படையை உருவாக்கினார் ஜப்பானிய படைகளின் உதவியுடன் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போர் புரிந்தார் அதில் ஆங்கிலேயர்களே வென்றனர் அதனால் சுபாஷை தற்காலிகமாக எங்காவது சென்று தலைமறைவாக இருக்கும்படி கூறினார் சரி என்று கூறிய சுபாஷ் ஆகஸ்ட் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் ஜப்பானிய விமானத்தில் ஏறினார் அந்த விமானம் வழியிலேயே நொறுங்கி விழுந்தது சுபாஷ் உயிருடன் தப்பினாரா அல்லது இறந்து விட்டாரா என்ற கேள்விக்கு இன்று வரை விடை தெரியவில்லை மாணவர்களே இப்பொழுது பகத்சிங்கை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் அவர் எங்கு பிறந்தார் என்று தெரியுமா சரி கேளுங்கள் பகத்சிங்கை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் சில புகைப்படங்களை பார்ப்போம் தேசப்பற்றுள்ள சீக்கிய குடும்பத்தில் பகத்சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பிறந்தார் பிறந்த இடம் பஞ்சாப் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பேனாவையே ஆயுதமாக கொண்டு ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்தார்கள் பேச்சுக்கள் மூலம் மக்களிடம் சுதந்திர விழிப்புணர்வை ஊட்டினார் ஆனால் பகத்சிங் இதிலிருந்து மாறுபட்டார் தனது தோழர்களைப் போல் இல்லாமல் துப்பாக்கியாலும் தனது வீர பேச்சுக்களாலும் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்தார் விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் என்பதற்கு ஏற்ப மூன்று வயதிலேயே இவருடைய புரட்சி எண்ணம் வெளிப்பட்டது ஒரு நாள் பகத்சிங் தன் தந்தையுடன் வெளியே சென்றார் அவருடன் தந்தையின் நண்பரும் இருந்தார் இருவரும் பேசிக்கொண்டே நீண்ட தூரம் சென்றுவிட்டனர் திடீர் என்று பகத்சிங்கின் காலடி ஓசை கேட்காததால் அவரை தேடிச் சென்றனர் சற்று தூரத்தில் தரையில் அமர்ந்து ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தார் ஆர்வத்துடன் அவர் தந்தை பகத் இங்கே என்ன செய்கிறாய் அதற்கு பகத்சிங் அப்பா நான் இங்கு துப்பாக்கிகளை பயிர் செய்ய போகிறேன் பயிர்களைப் போல் துப்பாக்கிகளை பயிர் செய்யலாம் என்று எண்ணிய பகத்சிங்கின் வார்த்தையை கேட்ட இருவரும் அதிர்ந்தனர் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை பகத்சிங் காலத்தில்தான் நடந்தது பதினான்கு வயதே நிரம்பிய பகத்சிங் அந்த இடத்திற்கு சென்று இரத்தம் படிந்த மண்ணை கொண்டு வந்து வீட்டில் வைத்து பூஜித்தார் அதற்கு பிறகு பல புரட்சி செயல்களில் ஈடுபட்டார் அதில் பலர் கைது செய்யப்பட்டார் சிலருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது தலைமறைவாக இருந்த பகத்சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் மத்திய பேரவை மீது குண்டு வீச திட்டம் தீட்டினார் எந்த சேதமும் இருக்கக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கையோடு செயல்பட்டார் குண்டு வீசியவுடன் தப்பிக்க வழியிருந்தும் வேண்டுமென்றே கைதானார் அதற்கு காரணம் நீதிமன்ற வளாகத்திலும் தன்னுடைய புரட்சி கருத்துக்கள் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார் தினமும் நீதிமன்றத்திற்குள் நுழையும் போது இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என்ற கோஷமிட்டவாறு நுழைவார் ஒரு சமயம் பகத்சிங் தன் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஸ்காட் என்ற ஆபீசரை கொல்ல திட்டமிட்டார் ஆனால் தவறாக சாண்டர்ஸ் என்றவரை கொன்றுவிட்டார் அதனால் லஹூருக்கு தப்பிச் சென்றுவிட்டார் ஆனால் போலீசில் சிக்கிக்கொண்ட அவரது நண்பர்கள் உண்மையை கூறிவிட்டனர் பகத்சிங்கும் கைது செய்யப்பட்டார் தன் குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டார் அதனால் அவருக்கு 
தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது வீரத்திற்கும் தைரியத்திற்கும் உதாரணமாக இருந்த அவர் தன்னை வீரர்கள் போல் சுட்டுக் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் ஆனால் அவரது ஆசை நிராகரிக்கப்பட்டது தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது தூக்கு கயிறை முத்தமிட்ட வீரர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு தன்னுடைய இருபத்தி மூன்றாம் வயதில் உயிர் துறந்தார்